السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر प्रिय मुहूतराम जरा दूर का देशे विदेशे नियमित क्लस जयन कर सबाई को अशेष धन्यवाद शुक्र जजाकल्लाह खैरान और जिसब भाई बोन नतून नतून सबसक्राइब कर जयन कर आंतरिक मुबारकबाद अपन ज्ञातार्थे अपना अवश्य अवश्य डिस्क्रिपन बक्सर हमारे विभिन्न पारा आकार ग्रामार क्लसर लिंक देना सेगल अपना देखते थकूँ एवं देखें एभवे देखते देखते एक दिन अपना कुरआन के बुझे पड़ते हैं एकटाई उद्देश्य हमें कुरआन बुझे बुझे पड़ब और एक कथा बोले हल्का प्रतिदिन शुक्रवार एन धारा भाई भाई सुरा कहाफे आलोचना करी शुक्रवार शुद्ध मात्र दो तीन टी आयत अपनी ये देखते थकूँ इनशाला एभवे देखे देखे हमें एक दिन कुरान के बुझे पड़ते पर सबा के तौफिक दान कर प्रिय भाई बोन कुरान क्लसर वैशिष्ट्य हल प्रतिदिन जो क्लसटा करती से करी देखो आपटी आयत शुद्ध शब्दे शब्दे नए एर अक्षर भर अर्थ बैर शेखार चेषा कर शब्द एवं वाक्य शर्ट ग्रामर जानार चेषा कर शब्द परिचय जेब नाउन भाव प्रिपोजिशन जानार चेषा कर आयतर प्रेक्षापट जान चेषा कर प्रथम के शेष पर्त लेगे थकूँ इनशाल्लाह आल्ला पद देखा प्रिय बहुतराम चलु आज के मूल क्लस शुरू करार पूर्व आयतर सरल अर्थगुल एक नजरे देखे नी इस्मिल्लाहमान रहीम पसठ नम्बर आयते अतपर तारा बंदा मध्य थे एक बंदा के पेल जा पक्ष रहमत दान कर पक्ष ज्ञान शिक्षा दिए मुसाता के बोल अभी कि आपना के शर्ते अनुसरण करब जो अपना के जे सठीक ज्ञान देवा शिक्षा दीबें से बोल आपनी कखारे धर्ज धारण करते पर आनी कि आते धर्ज धरबें जे सम्पर्के आनी जान से बोल अर्थात मुसल्लम बोलें इनशाल्लाह आपनी हाँ के धर्शील पा को विषय आपनर अभद्य हबना से बोल तब आपनी जी के अनुसरण करें तो विषय सम्पर् प्रश्न करबें ना जत खणना से सम्पर्क अपना के जान प्रिय मोहतराम चलु आज के आयतर शब्दे शब्दे एर विस्तारित तो घटना एवं एर प्रेक्षापट जाना चेष्टा करी अल्लाह हमें सबा के जान बोझार तफिक तो दान कर आमीन आमीन नहमदुहुअनुसलिसल करीम दया मायरान मजिद बुझे बुझे पढ़ार महाव्यवस्था कर दिए एक क्लस अल्लाह सुबह करार बोझार तौफिक दीचन इस शुक्रिया सर बोली अल्हम्दुलिल्लाह प्रिय मोहतराम चलो आज के सुरा काफर धारावाहिक आलोचना पसठी थे गत क्लस अपना निश्चय जिन्हें जो मुसा अल्लम से एक सागर तीर दे हाँटिलें से दुई सागर मोहना जाके बला है दुई सागर मिलन स्थले आल्ला निर्देशे उन्नी एखने छें जैक से ही धारावाहिकत एक बंदार सन्धान गए जिन्हें अत्यंत ज्ञानी तर चे ज्ञानी छे तार सन्धान अपना जा आलोचना छो से आलोचना धारावाहिकता आज के चलो आज के आयात शुरू करी तब आज के आयात शुरू करार पूर्व एक प्रेक्षापट बोले तेल बुझते सुविधा है तो हलो कुरआनुल करीमर घटनार जो मूल व्यक्त नाम उल्लेख कर तर बंदा मध्य थे एक जो बंदा अभी बोले बिस्मिल्लाह रहा देखो फा अतपर वादा 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 जदि शुदुम्र एकजन तो शुद्ध जबर थकत और सामने जेहतु आलिफ आसे एखे वजादा वजादू वजादा मानी से पेल और वजादू तारा पेल और जो शुद्ध शुद्म आलिफर सर सरि जबर सर आलिफ आसे मैं दिवचन तारा दूजने पेल तारा 
দুজনে পেল ফা ওয়াজাদা তারা দুজনে পেল দেন দে গেট আবদান আবদান এই যে দুই জবর আবদান একজন বান্দাকে আবদান মানে কি ভাই একজন বান্দা কে মিন মানি হতে বা মধ্য থেকে এবাদি না বান্দার পুলুর হলো এবাদ বান্দার পুলুর কি ভাই এবাদ একজন বান্দা আবদান বান্দার পুলুর হলো আবদুন বা আবদান আবদুন হলো একজন বান্দা আর যেহেতু দুই জবর আসছে আবদুন না হয় জবর আসলো কেন ভাই কে কথাটা আসছে এখানে এই যে কে আল্লাহ আল্লাহ কে তাহলে আবদুন যদি হতো একজন বান্দা হতো আর আবদান হলো একজন বান্দা কে আর যদি দুই জের হতো আবদিন তাহলে একজন বান্দার হতো একজন বান্দার রটা চলে আসতো যদি দুই জের হতো জি একটু সুখ্য পার্থক্য যাই হোক এ তার বান্দাদের আল্লাহ বলছে যে আমার বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাকে তারা দুজনে পেল ওই যে দুজন যারা আপনার মুসাল্লা সাল্লাম এবং আপনার নিশ্চয়ই গত ক্লাসে ঘটনা মনে আছে তার খাদেম তার সহচর তার দুজনে একজন বান্দাকে পেলেন একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে আল্লাহ সোবাহ তারা সব সময় তার নবী তার রাসুল কখন অ্যাড্রেস করেন আর নবী রাসুল হইলেন তার দাস সবাই তার সার্ভেন্ট সার্ভেন্ট বান্দা হিসেবে সবাই পরিচয় দেন বান্দা হিসেবে পরিচয় দেন নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ সবাই বান্দা আল্লাহর দাস সবাই সার্ভেন্ট যাই হোক এই আয়াটি শুরু করার পূর্বে আমি একটা কথা বলিনি তা হলো কোরআনুল করিমের ঘটনার কিন্তু মূল ব্যক্তির নাম কোথাও উল্লেখ করেনি আল্লাহ আল্লাহ বলছেন কি বান্দা কোশ্চেন কিন্তু আমরা এটা বলা যায় যে আমরা বুখারি শরীফের হাদিসে তার নাম এই বান্দার নামটা এসছে খাদির আলাইসাল্লাম খাদির উল্লেখ করা হয়েছে খাদির অর্থ লেগে সবুজ শ্যামল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তার নামকরণের প্রসঙ্গে যে তিনি যেখানে বসতেন সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত মাটি যেরূপই হোক না কেন এটা বুখারি শরীফের তিন হাজার চারশো দুই নম্বর হাদিসে আছে খাদির কি নবী ছিলেন বা অলি ছিলেন এ ব্যাপারে আলেমদের বিভিন্ন মতামত আছে তবে অধিকাংশ গ্রহণযোগ্য আলেমদের মতে খাদির আলাইসাল্লাম একজন নবী ছিলেন যাই হোক আজকের সেই খাদির আলাইসাল্লামের ব্যাপারে আলোচনা আসতেছে চলুন এরপরে দেখুন আু তাকে আমরা দিয়েছিলাম হুম উই গেম রহমতান রহমত ব্লেসড মিন মানে হতে ইন্দি নিকটেতে বা পক্ষ থেকে না মানে আমাদের আমাদের পক্ষ থেকে তাকে দিয়েছিলাম রহমত কাকে সেই খাদির আলাইসাল্লামকে চিন্তা করেন আল্লাহ বলতেছেন প্রিয় মহতারাম যারা নতুন নতুন ভাই বোনা আছেন একটু খেয়াল করেন কালার কোডের ব্যাপারে অবশ্য কালার কোডে দেখবেন কালার কোডের সাথে বামে যে লেজেন্ড দেওয়া আছে এই অনুযায়ী কালারটা মিলিয়ে নেই তাহলে বুঝতে পারবেন কোনটা কোন ধরনের শব্দ আমি প্রথম থেকে দেখুন এক নম্বরে ইসেম নাউন নাউন অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব ইন্টারজেকশন এর ভিতরে এসএম গ্রুপের ভিতরে আছে যা ব্ল্যাক কালারে দেখুন এরপর দেখুন প্রোনাউন বা এবং প্রসেসিভ প্রোনাউন প্রোনাউন হলো গিয়া গোলাপি কালার এই যে প্রোনাউন আমরা জি প্রসেসিভ প্রোনাউন রেড কালার এই দেখেন না আমাদের খেয়াল করছেন এই যে ডানে আ আমি কি দেখুন না আমরা আ তাই না আ আমি তা তুমি ইয়াসে নুন আমরা তা প্লাস ভা প্লাস উনা তোমরা ইয়া প্লাস ভাবুন তারা এটা হলো ক্রিয়ার যখন বর্তমান কাল হবে তখন এটা সামনে বসে আর অতীতকাল হবে তু তা আ না তু তা আ না আমি তুমি সে আমরা তুম তোমরা আর উ হলো তারা এটা হলো ক্রিয়ার পিছনে বসে এটা হচ্ছে পিছনে বসে যেমন আল্লাম না আমরা শিক্ষা দিয়েছি আল্লাম তু আমি শিক্ষা দিয়েছি আল্লাম তা তুমি শিখে দিয়েছি পিছনে আসছে এটা জি যাই হোক এবার দেখতে থাকুন আল্লাহ বলছেন যে আ তাই না হু তাকে আমরা দিয়েছিলাম রহমাতান রহমত মিন মানে হতে ইন্দা মানে নিকটে না মানে আমাদের এই না মানে আমাদের খেয়াল করেন দুটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রেড মার্কের ইন্দা রেড মার্কের না মানে আমাদের এটা আসছে কিন্তু সাধারণত নাউনের সাথে নাউন ইসেমের সাথে আসছে আমাদের পক্ষ থেকে আর এই না হলে সামনে একটা ভার্ব ভার্বের সাথে আসছে তাহলে হয় আমরা এই না মানে আমরা এই না হলে কি আমাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য খেয়াল করবেন এই যে আমি রেড মার্কে পার্থক্য করে দিয়েছি এভাবে দেখতে থাকবেন ইনশাল্লাহ দেখতে দেখতে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন এবার দেখুন 
ওয়া আল্লাম না আমরা শিক্ষা দিয়েছি হু মানে তাকে এই যে হু হু মানে তার বা তাকে তাকে শিক্ষা দিয়েছি মিন মানে হতে লা দুন্না লা মিন লা দুন্না মানে পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে না মানে আবার সে আমাদের না মানে আমাদের আমাদের পক্ষ থেকে দিয়েছি এলমান জ্ঞান এলমান মানে কি ভাই জ্ঞান জ্ঞান দিয়েছি অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে সেই যে ব্যক্তি সেই যে আমার বান্দা বসেছিল সেই সাগরের তীরে তাকে আমরা কি দিয়েছি আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি হুম উই হ্যাড ব্লেসড উইথ মার্সি ফ্রম আস অ্যান্ড হ্যাড ঠোট হিম নলেজ ফ্রম আওয়ার ওন জি এরপর দেখুন আল্লাহ বসেন আমাদেরকে কি জানাচ্ছেন এই ঘটনাগুলো ভাই একটা চিন্তা করেন যে আল্লাহ সোমাতুল্লাহ যদি আমাদেরকে এভাবে খুলে 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 সেই হাজার হাজার বছর আগের ঘটনা না বলতেন আমরা কিভাবে এই সত্য ঘটনা জানতাম আর আমরা এখানে যাহা কিছুই জানতেছি সবই কিন্তু সত্য 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 কথাই জানতেছি কেননা এই কথা আপনি মানুষের কাছে বলবেন সত্য সহকারে যেহেতু এটা কোর আনের কথা কলা সে বলল এবারে কথোপকথন শুরু হয়ে গেল সেই আল্লাহর বান্দা সে খাদির আলাই সাল্লাম এবং মুসা আলাই সাল্লাম ভিতরে আলোচনা শুরু হলো কলা মানে সে বলল লাহু তাকে মুসা মুসা তাকে বললেন অর্থাৎ মুসা আলাই সাল্লাম সেই ব্যক্তিকে বলেন হাল মানে কি হাল মানে ভাই কি দেখেন ইন্টারগ্রি সেন্টেন্স ইন্টারগ্রি সেন্টেন্সে আ মানে কি হাল মানে কি আবার মা মানেও কি এই কি অর্থে তিনটা আপনার কোরআনে পাবেন যাই হোক হাল মানে কি মেই আ তোমাকে <laughs> কা মানে তোমার বা তোমাকে বা আপনাকে খেয়াল করছেন এই কা যাই হোক আত্মা বিউ কা আমি কি আপনাকে ফলো করব অনুসরণ করব আলা এ কথার বা অন আন মানে যে বা দ্যাট তু আল্লি মানি তু আল্লি মানি দেখেন আল্লামা সে শিক্ষা দিয়েছে ইউ আল্লিমু সে শিক্ষা দেয় বা দিবে ইউ আল্লিমু আমি শিক্ষা দেই উ আল্লিমু তুমি শিক্ষা দাও তু আল্লিমু এই যে তু আল্লিমু তু আল্লি মা নি নি মানে বা আমাকে ই বা নি ই আমার বা আমাকে নি ও আমার বা আমাকে মনে রাখেন এখানে ই অথবা নি জি তু আল্লি মানি আপনি কি আমাকে শিক্ষা দিবেন মিন মানে হতে মা মানে যা মিম্মা যা হতে বা তা হতে উল্লিমতা উল্লিমতা এটা হলো পেসিভ ভয়েস আল্লামতা থেকে উল্লিমতা হয়ে গেছে মনে আছে আমাদের পেশি বয়সে নিয়ম প্রথম রবে পেশ এরপর টবে জের উল্লিমতা আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যা আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ক্লিয়ার বুঝতে পারতেছেন ভাই জি জি কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে রুশদান রুশদান মানে সত্য জ্ঞান আপনাকে যে সত্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে শিক্ষা আপনি কি সেখান থেকে আমাকে একটু শিক্ষা দিবেন কত সুন্দর চিন্তা করেন কত সুন্দর ভাষা মুসা আলাহ সাল্লাম সেই খাদির আলাহ সাল্লামকে বলতেছেন এভাবেই তো ওস্তাদের কাছে তার শিক্ষার্থীর আদব এটাই তো হওয়া উচিত ভাই দেখছেন এখানে মুসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহর নবী এবং শীর্ষ স্থানীয় রাসুল হওয়া সত্ত্বেও খাদির আলাহ সাল্লামের কাছে সবিনয় প্রার্থনা করছিলেন যে আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি এ থেকে বোঝা গেল যে ছাত্রকে অবশ্যই ওস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করতে হবে সুমান আল্লাহ তাদের কথা কত সুন্দর ছিল জি আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার মানার তফিক দান করুন মুসা সেই টু হিম মে আই ফলো ইউ সো দ্যাট ইউ মে টিচ মিট সাম অফ দ্য গাইডেন্স অফ ইউ আর ইউ ওয়ার ঠোট জি এরপরে দেখুন প্রেমতারাম সেই খাদির আলাহ সাল্লাম কি বললেন কলা খাদির আলাহ সাল্লাম বললেন হি সেট ইন্না কা ইন্না মানে নিশ্চয়ই কা মানে আপনি নিশ্চয়ই আপনি আপনি খেয়াল করেন আমি এর আগে বলছিলাম হয়তো অনেকে মনে আছে কা মানে তোমার কুম মানে তোমাদের তাই ইন্না কা নিশ্চয়ই তোমার কথা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি বলছিলাম ইন্না শব্দের সাথে যখনই পসাসি প্রণয়ন যোগ হবে তখনই অর্থটা 
পার্সোনাল প্রোনাউনের মতো হবে ইন্নার সাথে যখন পসেসিভ প্রোনাউন যোগ হবে অর্থটা হবে পাস পাস কি বলে পার্সোনাল প্রোনাউনের মতো যখন ইন্না কা নিশ্চয়ই আপনি তো ইস বা তুমি তো ইন্না কা নিশ্চয়ই তোমার না হয়ে তুমি হয়ে গেল এখানে তুমি জি নিশ্চয়ই আপনি লান মানে নেবার বা কখনো না তাস্তাতি পারবেন না ইউর অ্যাভেল টু পারবেন না মা ইয়া মা মানে সাথে ইয়া মানে আমার মা মানে সাথে মা মা মানে কি ভাই সাথে ইয়া মানে আমার তো মা ইয়া এই যে ইয়া ই অথবা ইয়া ই অথবা ইয়া মানে আমার আমার জি মা ইয়া সবরান সবর করতে প্যাশনস ধৈর্য ধারণ করতে অর্থাৎ আপনি কখনো আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না জি প্রিয় মোহতারাম এর থেকে আসলে বোঝা যাচ্ছে এই কথাটার মাধ্যমে যে খাদির আলাহিসাল্লাম মুসা আলাহিসাল্লামকে বললেন আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না তো আসল তথ্য হল যে যখন আপনার জানা নাই অর্থাৎ খাদির আলাহিসাল্লামকে আল্লাহ এমন কিছু জ্ঞান দিয়েছেন যেই জ্ঞানটা আপনার জানা নাই তখন ধৈর্য ধরবেন বা কেমন করে উদ্দেশ্য এই যে আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর হতে পারে আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজের কর্তব্যের খাতিরে আপনি আপত্তি করতেই থাকবেন এটা আসলে আসল কথা অর্থাৎ খাদির সালামকে এমন কিছু জ্ঞান দেওয়া হয়েছে যে জ্ঞান সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না আল্লাহ দিয়েছেন সোহান আল্লাহ তো আল্লাহ বুঝতে হবে যে আল্লাহ কত ধরনের জ্ঞান মানুষকে দিতে পারেন জি এবার দেখুন বলতেছেন সে খাদির আলাহ সাল্লাম ও কাইফা ও মানে এবং কাইফা মানে কেমন বা কিভাবে অ্যান্ড হাউ তাস বিরু সবারা থেকে আসে সবারা সে সবর করেছে ইয়াস বিরু সে সবর করে বা করবে তাস বিরু আপনি সবর করবেন তুমি সবর করবে আসবিরু আমি সবর করবো তাস বিরু তুমি সবর করবে এই যা কাইফা তাস বিরু কীভাবে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন আল্লাহ মানে ব্যাপারে উপরে মা মানে যা কিছু লাম মানে নাই তু হি তু তু হি তো মানে আয়ত্ত করা তু হি তো মানে আয়ত্ত করেননি লাম অতীতকাল খেয়াল করেন লাম মানে না লাম মানে না লাম হল অতীতকালের লাম যখনই অতীতকালের কোনো নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করে তখন লাম ব্যবহার করে যেমন আমরা সুরা ইকলাসে পাই যেমন লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি অতীতকাল ঠিক এখানে লাম মানে আয়ত্ত করেননি তু হি তু এই তু হি তু কথাটা আপনারা পাবেন আয়তুল কুসির ভিতরে অলা ইউ হি তু অলা ইউ হি তু এই যে হি তু ঠিক আছে তু হি তু লাম ইউ তি হি তু অলা ইউ হি তু কেউ আয়ত্ত করতে পারে না ঠিক আছে সেই আয়তুল কুসিতে যে শব্দটা আছে আর এখানে তু হি তু মানে আয়ত্ত করা তো যেই জ্ঞান আপনি আয়ত্ত করেননি বিহি তার সম্পর্কে কি এপরে খুব রান মানে জ্ঞানের অভিজ্ঞতায় এনি নলেজ এনি নলেজ যে হোক আপনি তাতে কিভাবে ধৈর্য ধরবেন যে সম্পর্কে আপনি জানেন না অ্যান্ড হাউ উইল ইউ এনশিওর হোয়াট ইউ হ্যাভ নো নলেজ অফ জি এরপর দেখুন মুসা আল্লাহ সাল্লাম বললেন কত সবিনয় ভদ্রতার সাথে কলা মুসা আল্লাহ সাল্লাম বললেন সা তা জি দু নি অবশ্যই আপনি আমাকে পাবেন ইন মানে যদি চান আল্লাহ আল্লাহ যদি চান আপনি পাবেন আমাকে কি সবিরান ধৈর্যশীল সবিরান সবিরান ভাই মূল শব্দটা কি সবারা সবারা মানে সে ধৈর্য ধারণ করেছে ইয়াস বিরু সে ধৈর্য ধারণ করে বা করবে তা যিনি ধৈর্য ধারণ করে তাকে কি বলা হয় সবির নাসরা সাহায্য করেছে ইয়াং সুর সে সাহায্য করে বা করবে যিনি সাহায্য করেন তাকে বলা হয় নাসির খলাকা সে সৃষ্টি করেছে ইয়া খলুকু সে সৃষ্টি করে বা করবে আর যিনি সৃষ্টি করেন তাকে বলা হয় খলিক ঠিক এরকম সবিরান অর্থাৎ ধৈর্যশীল আপনি আল্লাহ যদি চান শীঘ্রই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসাবেই পাবেন ওয়ালা আর না আ সি আ সি আ মানে আমি আ সি আমি অবাধ্য করব না একেবারে সুবদ বালকের মতো আমি অবিডিয়েন্ট হিসেবেই থাকব আমি কোনো কিছু করব না লাকা আপনার লা মানে জন্য কামিনা আপনার বা আপনার কাছে আপনার জি আমরান মানে নির্দেশ আমর আমর মানে আদেশ বা নিষেধ 
আপনার অর্ডারের কোনো আমি অবদ্ধ হব না আপনি যা যা বলবেন আমি ঠিক ঠিক তাই করব কত সুন্দরভাবে বলছেন মুসার আসা বলেন হি সেইড ইউ উইল ফাইন্ড মি আল্লাহ উইলিং পেশেন্ট অ্যান্ড আই উইল নট ডিসোবে ইউ ইন এনি অর্ডার অফ ইয়ার্স জি আপনি আমাকে ধৈর্যশীল মতোই পাবেন এরপর দেখুন পি মোহতারাম শেষের আয়তে আজকের তা হলো খিদি খাদির আলাম বললেন কলা সে বললেন হি সেইড ফা তবে বা অতঃপর এই যে ফা এখানে ফা ইন মানে যদি ইনিত বাতা নি নি মানে আমাকে এই যে ই বা নি খেয়াল করছেন লা রক করে তাহলে যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করেন ইত্যা বা মোট শব্দ ইত্যা বা ইত্যা বাতা নি তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করো আপনি যদি আমাকে অনুসরণ করেন তাহলে যদি ফা লা ফা মানে তবে লা মানে না তাস আল নি মুসদ সুয়াল সালা সা আলা সিন আইন এবং সিন আলিফ হামজা এবং লাম অর্থাৎ সা আলা মানে প্রশ্ন করা আমরা বলি না কবরের সুয়াল জবাব সুয়াল জবাব সেই সা আলা মানে প্রশ্ন করা তাস তার মানে তুমি বা আপনি নি মানে আমাকে ফালা তাস আল নি আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না দেখুন আস আলু আমি প্রশ্ন করি তাস আলু তুমি করো ইয়াস আলু সে করে নাস আলু আমরা করি আর যেহেতু এই নিটা যোগ হয়ে গেছে এখানে সাকিন হয়ে গেল যাই হোক যাই আপনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না ছাই আপনি আমার সাথে চলুন যেই ঘটনা দেখবেন আমাকে প্রশ্ন করবেন না প্রিয় মহতারাম আজকের আয়াতগুলো দেখেন কত সে হাজার বছরের কথা এবং কি অলৌকিক ঘটনা যে ঘটনাগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে ঘটা সম্ভব নয় আল্লাহ সুবাহ এই জন্য সুরা কাহাব এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ সুরা যে সুরার ভিতরে প্রায় তিন চারটা অলৌকিক অস্বাভাবিক ঘটনা আল্লাহ নিদর্শন আমাদেরকে জানাচ্ছেন যা প্রথমে আমরা পেয়েছিলাম সেই গুহাবাসী সম্পর্কে যারা শত শত বছর ঘুমিয়েছিলেন আজকের যে ঘটনাটা আসতেছে সেটা এমন এক বান্দার কথা বলছেন যে বান্দার কার্যকলাপ ঘটনা আমরা সামনে জানব যা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় সেই জ্ঞানও সেই বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ জানাচ্ছেন সুবাহান আল্লাহ তা আসুন আমরা লেগে থাকি এই কোরআনের সাথে আল্লাহ আমাদেরকে অনেক ঘটনা দিয়ে আমাদের নূরের পথটা আরও সুগম কর করবেন হেদায়ত পথে আরও সুগম করবেন এই জন্য আমাদেরকে লেগে থাকতে হবে যাই হোক ফেলা তাস আল নি আপনি তবে আমাকে প্রশ্ন করবেন না আন মানে ব্যাপারে সাইয়ান মানে কোনো কিছু সাইয়ান মানে ভাই কোনো কিছু ব্যাপারে হাত্তাজ আনটিল মানে যতক্ষণ না উ হি উ হি সরি উহ দিসা মূল শব্দ হাদিস হা দাস হাদিস হাদিস মানে কি ভাই বর্ণনা করা হাদিস মানে খবর হাদিস মানে বর্ণনা করা তো উহ দিশা আমি বর্ণনা করি তুহ দিশা তুমি করো উহ ইউহ দিশা সে করে নুহ দিশা আমরা করি যে উহ দিশা যতক্ষণ না আমি আপনাকে এই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করি ততক্ষণ আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না লা কা আপনি আপনি লা কা কা মানে কি ভাই তোমার যে লা কা মানে তোমার জন্য এটা হওয়ার কথা ছিল তোমার জন্য তো লা কা আপনাকে জি এখানে হচ্ছে যে মিনহু জিকরান লাকা মিনহু জিকরান লাকা মানে আপনাকে মিন মানে হতে বা থেকে হু মানে তা জিকর জিকর মানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বা বর্ণনা করে দেওয়া জিকর মানে স্মরণ করে দেওয়া বর্ণনা করে আমি যতক্ষণ আপনাকে এই বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা না করি বা স্মরণ করিয়ে না দেই ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না এই শর্তে মুসা আলাহ সাল্লাম তার সাথে চলতে শুরু করলেন জি মোহতারাম আজকে আমরা এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আগামী শুক্রবারে আবার সেই ধারাবাহিক আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা করব ততক্ষণ আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রাখুন বাঁচিয়ে রাখুন আমিন আমিন প্রিয় মোহতারাম আসুন আমরা সবাই ইসলাম প্রচারক হয়ে যাই এতদিন যারা কোরআন ক্লাসে লেগেছিলেন আপনারা অনেকেই হয়তো কোরআন বুঝতে পেরেছেন আসুন না এই বুঝার তরিকাটা এই বুঝার পথটা আমরা অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিই যাতে আর এক ভাই বোনেরা উপকৃত হন তাদের কাছে ধর্ণা ধরুন যে ভাই আসুন কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করুন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে হেদায় দেবেন তাই যে যেখানে পারুন না কেন যার যতটুকু ক্যাপাসিটি থাকে যার যতটুকু আয়ত্তে আসে সেখানে চেষ্টা করি ভাই আমরা চেষ্টা করতেই হবে আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ 
প্রিয়মতারাম আসুর দ্বিতীয় পাঠে আমরা দ্বিতীয় পাঠে সংক্ষিপ্ত গ্রামার আজকে তেমন বেশি গ্রামার নেই ভাব খুব কম আসছে তবু আলোচনা করছি চলুন প্রিয়মতারাম গত ক্লাসের কুইজের উত্তরটি জেনে নিন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভাই বোনেরা কুইজের উত্তর দিয়েছেন আপনারা বুঝতে পারছেন কিছুটা হলো গ্রামার আমি বুঝতে পারতেছি আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আমাদের আপনাদের সবাইকে উত্তম উত্তম যাদের দান করুন জি আপনারা খেয়াল করুন কুইজের উত্তরটি হলো আং সা আ সামনে দু একটা হামজা জবর আ পিছনে একটা হামজা জবর আ দেখেন দুইটা হামজা হামজা জবর দুটো অর্থ যেমন আংসা এ আংসা হলো গিয়ে ফেল বা ভার্বের মূল শব্দ এ হামজা মানে আমি না এখানে মনে করেন হামজা জবর আ বা আলী জবর আ আমি হতে পারে কিন্তু এটা আমি না এটা হচ্ছে মূল শব্দ কিন্তু পরের যে আ শব্দটা আছে আংসা আ এই আটা যে জবরটা মূল হলো গিয়ে জবরটা এই জবরই হল গিয়া থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার অতীতকাল সে বা তিনি অর্থে ব্যবহার করা হয় শুধু দেখেন জবরটা এই জবরটা আংসা আ এটাও মূল শব্দ মূল শব্দ সাথে এই আটা যোগ হয়ে গেল এবার যদি হয় আংসা উ মানে তারা হয়ে গেল তারা সৃষ্টি করছে তাহলে কি কী হচ্ছে দেখেন আংসা আ আ মানে সে বা তিনি তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সৃষ্টি করেছেন এই আ কুম মানে তোমাদেরকে কুম মানে তোমাদেরকে তো তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে আশা করি বসে পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আপা সাহারা আপা কিন্তু আপনারা দেখছেন যে কমেন্টস বক্সে ওনার এই শব্দটি অনেক সুন্দরভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন আপনারা যারা ওনার কমেন্টসটি এখন দেখেননি ভালোভাবে ওনার কমেন্টসটা দেখুন আরও ক্লিয়ার ভালো বুঝতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ উনি আমার চেয়ে অনেক ভালো বুঝিয়েছেন সেই ওনার কমেন্টস বক্সে আল্লাহ ওনাকে উত্তম যাদা দান করুন আমিন আমিন মিন মানে হতে পা থেকে আরও কয়েক ভাই বোন ওনার মতো আপনার কমেন্টস বক্সে এটা ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যাই হোক কমেন্টসগুলো আপনারা একে অপের কমেন্টসগুলোও দেখবেন তাতে কিন্তু আপনাদের জ্ঞানের পরিধি আপনাদের শিক্ষা পরিধি অনেক বেড়ে যাবে যে অনেক ভাই বোনেরা অনেকে কিন্তু বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত এবং নূরের আলোয় আলোকিত করুন এবার দেখুন প্রিয় মোহতারাম যে শব্দটা যাই হোক আমরা সামনে যাই জি আজকে শব্দের বেশ কয়েকটা শব্দ পেয়েছি একটু খেয়াল করেন যেগুলো আমরা অতীত আলোচনা করেছিলাম ফা অতপর ওয়া যা দা মূল শব্দ ওয়া যা দা এই যে ওয়া যা দা এই জবরটাই কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সে এই জবরটাই কি ভাই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মানে সে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ওয়া যা দা মানে সে পেয়েছে এখানে দ্বি বচন আসছে দ্বি বচন আমরা আলোচনা করিনি দ্বি বচন যেহেতু কোরআনে খুব অল্প আলোচনা করা হয়েছে এই জন্য দ্বি বচনের এই মাঝখানে প্যাটার্নটা আনিনি তো দ্বি বচন হয় কীভাবে একটা আলিফ দিলে এই জবরের সাথে একটা আলিফ দিলে দ্বি বছর মানে দুইজন হয় যাই হোক ওয়াজাদা আর ওয়াজাদা মানে তারা দুজন পেয়েছে ওয়াজাদা তারা দুজন পেয়েছে খেয়াল করছেন ইয়াজিদু মানে সে পায় তো ওয়াজাদা মানে তারা দুজন পেয়েছে ওয়াজাদু তারা পেয়েছে ঠিক আছে জি এরপর দেখুন প্রেমতারাম তা হলো আমরা নিলাম কোনটা এই যে আল্লাহ আল্লামা আল্লামা কোথায় আসছে কাফফারা সে দূর করেছে ক্রিয়া দুই নম্বর ফর্ম কাফফারা সে দূর করেছে আল্লামা সে শিক্ষা দিয়েছে ইউ কাফিরু সে দূর করে বা করবে ইউ আল্লিমু সে শিক্ষা দেয় বা দিবে এই সেই আল্লামা সে শিক্ষা দিয়েছে এখানে সে আল্লাম না আমরা শিক্ষা দিয়েছি আল্লামা সে শিক্ষা দিয়েছে আল্লামু তারা শিক্ষা দিয়েছে আল্লাম তু আমি শিক্ষা দিয়েছি আল্লাম তা তুমি শিক্ষা দিয়েছো আল্লাম না আমরা শিক্ষা দিয়েছি আল্লাম তুম তোমরা শিখে দিয়েছো এই যে এখান থেকে আসছে আল্লামা আল্লাম না আমরা শিখে দিয়েছি হু মানি তাকে হু মানি তাকে হু এরপর দেখুন প্রেমতাম তা হলো কোনটা নিলাম আত্মা বিউ যখন ইত্যাবা সে অনুসরণ করেছে ইয়াত্তা বিউ সে অনুসরণ করে বা করবে হাল আত্মা বিউ কি আমি অনুসরণ করব তো ইয়াত্তা বিউ যদি সে অনুসরণ করে হয় তো আমি অনুসরণ করি আত্মা বিউ আত্মা বিউ এই যে সে আত্মা বিউ আসছে দেখছেন আত্মা বিউ তা আমি অনুসরণ করি আত্মা বিউ তুমি করো তাত্তা বিউ সে অনুসরণ করে ইয়াত্তা বিউ আমরা অনুসরণ করি নাত্তা বিউ তাহলে আহাল আত্মা বিউ কা কি আপনাকে অনুসরণ করব আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি কামানি তোমাকে বা তোমার যাই হোক 
প্রিয় মহতারা আমি এই সেলাইটা একটু লক্ষ্য করুন তা হলো এই শব্দটা কলা এটা আমরা অনেকেই জানি কলা মানে সে বলেছে ইয়া কৌলু সে বলে বা বলবে এখানে এটা আমরা পেয়েছিলাম ইত্যা বা মানে সে অনুসরণ করেছে ইত্যা বাতা নি তুমি অনুসরণ করো আমাকে যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করো তা মানে তুমি এখানে তা মানে তুমি নি মানে আমাকে ইত্যা বাতা নি যদি তুমি আমাকে অনুসরণ করো এই যে দেখেন তা ফা লা অতএব না তাস আল নি তা মানে তুমি সাল মানে প্রশ্ন করা নি মানে আমাকে তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে না খেয়াল করেন কোথেকে আসলো ফাতাহা সে জয় করেছে সা আলা সে জিজ্ঞাসা করেছে ইয়াফ তাহু সে জয় করে বা করবে ইয়াস আলু সে জিজ্ঞাসা করে বা করবে খেয়াল করছে এই যে ইয়াস আলু এখান থেকে আসেন আস আলু আমি জিজ্ঞাসা করি তাস আলু তুমি জিজ্ঞাসা করো এই যে তাস আলু ফালা তাস আলু তুমি জিজ্ঞাসা করো এখন খেয়াল করেন লা তাস আলু লা ইয়াফ তাহু লা ইয়াস আলু লা ইয়াস আলু সে জিজ্ঞাসা করে না লা আস আলু আমি জিজ্ঞাসা করব না লা তাস আলু তুমি জিজ্ঞাসা করবে না জি লা তাস আলু তুমি জিজ্ঞাসা করবে না নি মানে আমাকে নি মানে আমাকে ই বা নি মানে আমাকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো ফালা তাস আল নি নিটা যেহেতু এখানে যোগ করা হয়েছে এই জন্য এখানে উটা ছিল সে উটা উঠে গিয়ে সাকিন হয়েছে জি ফালা তাস আল নি অতএব তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে না যদি তুমি আমার সাথে চলো জি বুঝতে পেরেছেন আশা করি জি মোহতারাম যারা বোঝেননি আপনার ধৈর্য ধারণ করেন একটু ধৈর্য ধারণ করে ক্লাসটা লেগে থাকেন ইনশাল্লাহ আপনি বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ প্রিয় মোহতারাম বড়বার বড়বারের মতো এই সব এই স্লাইডেও আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট কুইজ লক্ষ্য করুন কলা মানে সে বলল কলা মানে সে বলল এখন নিচে একটু খেয়াল করেন প্রি ফিক্সে আমরা কতগুলো শব্দ জানি ফা মানি অতঃপর বা তবে সা মানি শীঘ্রই ও মানি এবং লা বা লি মানে অবশ্য বা জন্য কা মানি অ্যাজ লাইক বা যেমন আল মানে ডেফিনিট আর্টিকেল দা অর্থে ব্যবহার করা হয় বি মানে দ্বারা দিয়ে করতি এটা আপনারা সবাই হয়তো জানেন আবার প্রসেসিপূর্ণ আপনারা জানেন যে ই মানে আমার বা আবার ইয়া মানেও আমার আবার নি মানে আমার বা আমাকে নি মানে আমার বা আমাকে এটা আপনারা হয়তো জানেন আবার মনে করেন আপনারা অনেকেই জানেন যে আ আমি তা তুমি ইয়া সে নুন আমরা এগুলো যদি ভার্বের প্রথমে বসে এগুলো অর্থ এই আপনার জন্য এবার কুইজ এই শব্দটা সা তা জিদু নি সাতা জিদু নি এখানে কয়টি শব্দ আছে এই শব্দটার ভিতরে এই শব্দ গুচ্ছের ভিতরে কয়টি শব্দ লুকিয়ে আছে দয়া করে উত্তরটি কমেন্টস বক্সে করবেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বীর মোহতারাম যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট করে কোরআন ক্লাসে লেগেছিলেন আল্লাহ সুবাহ আপনাদের আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুন নূরের পথে আমাদের পরিচালিত করুন আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন আমিন আমিন সুবাহান কাল্লাহামদিকা সাধু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ফিরুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু